completo. Por eso yo decía, no lo muya, no lo toque. Entonces, este, ¿por qué? Porque se desencadenan las convulsiones. Entonces, se originan en la médula espinal. Entonces, son, las convulsiones son, como ustedes han visto, al inicio son tónico-clónicas. O sea, hay esto y tónico-clónicas. Y después hacen persistentemente tónicas, ¿no? Con espasticidad de las cuatro extremidades y en opistótonos. ¿no? Entonces, este, no le hemos puesto... Ayer yo no le he visto a ninguno que haya hecho opistótonos, ¿no? Pero opistótonos que se arquea la columna, completamente rígidos, luego la parálisis respiratoria, ¿no? por espasticidad de la musculatura respiratoria y la muerte. ¿no? El mecanismo de acción, que tiene una acción inhibitoria postsináptica a, a nivel de la glicina. ¿no? La glicina es un transmisor inhibitorio de las células de Reichel, ¿no? que están en las astas laterales de la médula. Entonces se exagera la actividad neuronal y eso provoca las contracciones musculares sostenidas que normalmente la ley de la contracción muscular, ¿no? los músculos se rigen por una ley que dice que cuando se contrae un, 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 este, un grupo muscular, los oponentes se relajan. ¿no? Entonces, ¿y esto dónde está regulado? A nivel de las astas laterales de la médula espinal, en las células de Reisha, donde se libera la glicina, que es el, y es el neurotransmisor inventorio. ¿no? Por eso es que nosotros, si yo levanto mi mano, ¿no? con los músculos que estoy levantando los otros, los que hacen que se caiga están, ¿no? los oponentes están relajados acá no, todos se contraen a la vez por eso es que se producen las convulsiones ¿no? muy bien ¿alguna pregunta? Este, que nosotros eh, vamos a tener fármacos ¿no? como los que vamos los, este, el metilfenidato que vamos a utilizarlo en el manejo del síndrome de hiperactividad y déficit de atención. Las anfetaminas son las drogas que dan origen a esto, el metilfenidato es un derivado. Y que este, después, no olvidarse que los psicodilépticos son alucinógenos y que van a producir, sí, dependencia, síndrome de abstinencia y síndrome de motivación. Y que los estimulantes respiratorios nos sirven para aquellos pacientes que su centro respiratorio no puede respirar por inmadurez o mandar la respiración, ¿no? Una respiración periódica, regular, que es la que solemos tener. O sea, la, la respiración ustedes saben que es una función que nos pasa inadvertida. Nadie se puede pensar cómo respira, salvo que tengas alguna dificultad. Si estás con tos, te miras cómo respira, más cuando eres estudiante de medicina y y uno le vaya a dar neumonía o, o, o otra cosa, ¿no? Entonces comienza a aplicarse como respira. Pero cuando hay alteración del sistema nervioso central, el centro respiratorio no comanda bien, ¿no? alteraciones de origen central de la, de la función respiratoria, ahí podemos usar los analépticos, ¿no? Sobre todo la teofilina. ¿Cuáles son los, los niños que utilizan? Los prematuros, ¿no? o los niños más grandes que tienen el síndrome de ondina. Síndrome de ondina eh, es un, una fábula este, que siempre tenía que estar despierta para poder respirar. ¿no? Entonces, el, el príncipe que se casó con la princesa ondina siempre tenía que mantenerla despierta, porque de noche no podía respirar. Entonces, por eso se llama el síndrome de ondina. Y eh, en eso también se utiliza, ¿no? Entonces, los pacientes en las noches eh, pueden fallecer, porque ustedes saben que si no hay una respiración adecuada, eh, se produce un estado de hipoxemia, de acidosis y muerte. Entonces, se tiene que dar soporte ventilatorio en las noches. Nosotros tenemos una niñita que la contesta recién nacida así apnea. Eh, pero se comenzó a advertir que hacía mi solo un sueño. Entonces ya fue creciendo y ahora es una niña que está de un médico de una, de una secretaria, que se va en el día al colegio normal, se pone como una bufanda porque tiene su traqueostomía. Y a la hora de su siesta, una noche, le colocan el ventilador. ¿no? Porque durante el sueño no lo sufrió. Ese es el síndrome de ambiente. Entonces para el síndrome de hipoventilación central, que también se presenta en adultos, por ejemplo, 
eh, en adultos mayores o ancianos también, ¿no? aquellos que comienzan primero con ronquidos bien extensos, sufren de años de sueño. ¿no? Ahí también se produce durante las noches, ¿no? es un estimulante respiratorio para que muchos tienen a veces muertes súbitas. Eso es lo que tiene que O sea, algunos fármacos neuroestimulantes los utilizamos en terapia. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, ya no tenemos clase, ¿no?